So, unsere erste Banditen-Quest. Und wir folgen jetzt einfach mal Duke mit gezogener Waffe. Und speichere schnell mal. Ähm. Zum Angriff! Okay. Angriff! Gefährlicher Wurm, ja. Aber dank mir wisst ihr ja, dass das ein Rotwurm ist. Und ihr seht, wir richten minimalen Schaden an. Momentan. Also wir können echt so oft schlagen, wie wir wollen. Schön, wir zerren ihn erstmal ins Gebüsch, um ihn dort dann fertig zu machen. Super. Diesmal sind wir aber im Vorteil. Stirb! Sehr schön, eine gefährliche Beute. Wo ist der Wurm da? Zweimal ro rohes Fleisch und zwei Zähne durch die äh, Kiefern, durch den Kiefernmeister, den wir uns geholt haben. Ich hätte auf meinen Vater hören sollen. Der hat mich vor dem harten Geschäft eines Jägers gewarnt. Ja, das hättest du tatsächlich. Um den gefährlichen Wurm brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Um den gefährlichen Wurm brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sehr gut. Dieses Monstrum hat mir echt Angst gemacht. Das ist mir 30 Goldmünzen wert. Noch was, wenn du zum Tempel gehst, dann nimm diese Keulen rohes Fleisch mit. Im Lager wird immer Fleisch gebraucht. Ich bleib erstmal hier und ruh mich aus. Was ist das für ein Ort hier? Was ist das für ein Ort hier? Du bist noch nicht weit rumgekommen, was? Pass mal auf. Alles, was du hier siehst, gehört Don Esteban, unserem Herrn. Der Tempel hier im Norden, der Sumpf hier, einfach alles. Wenn ich du wäre, würde ich es mir mit dem Don und seinen Kämpfer nicht verscherzen. Hoppla. Ist schon mal gut zu wissen. Erzähl mir was über euren Tempel. Erzähl mir was über euren Tempel. Das Ding war auf einmal da, kam wie aus dem Nichts, aus dem Boden geschossen. Und mit ihm kamen diese ekligen Biester. Doch unsere Kämpfer haben ihnen ordentlich eingeheizt. <lacht> da drinnen lebt garantiert nichts mehr. Jetzt dient der Tempel unserem Don als Behausung. Naja, jedenfalls solange wir noch hier sind. Okay. Ich hoffe, ihr könnt das Getrubel dahinter gerade in, in, im Hintergrund bei mir nicht hören. Ihr seid nicht immer hier im Sumpf gewesen? Ihr seid nicht immer hier im Sumpf gewesen? Als der Inquisitor mit seinen weißen Kriegern die Hafenstadt übernommen hat, sind wir hierher geflüchtet. Die weißen Typen sind heftig. Mit Magie und so. Verstehst du? Da sind wir lieber abgehauen. Wäre ich auch. Hoffentlich bleiben die nicht ewig in der Stadt. Also wenn ich Gegner hätte mit Magie, ich wäre wahrscheinlich auch abgehauen. Eklige Biester? Eklige Biester? Ja, einige von den Viechern schwirren immer noch hier rum. Frag doch mal Ricardo <lacht> danach. Er ist einer der Kämpfer und Wachposten im Banditenlager drüben beim Tempel. Ach Mensch, der Rick ist auch der dabei. Er kann dir einiges darüber erzählen. Naja, wenn er denn mal das Maul aufkriegt. Der Rick ist also hier auch dabei. Das finde ich sehr interessant. Liebe Grüße an dich, lieber Super Flash Crash, falls du das gucken solltest. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Was weißt du noch über die Weißen? Was weißt du noch über die Weißen? Nur das, was alle wissen. Komm den weißen Ordenskrieger nicht zu nahe, sonst schleppen sie dich in die Vulkanfestung. Zwangsrekrutierung. Die armen Schweine da oben kriegen erstmal eine Gehirnwäsche und dann werden sie in den Tempelruinen verheizt. Ich mach da nicht mit, das schwöre ich dir. Das kann man verstehen. Was macht euer Boss, der Don, im Tempel? Was macht euer Boss, der Don, im Tempel? Don Esteban wartet auf eine Gelegenheit, wieder in die Stadt zurückzukommen. Seit wir hier sind, sammelt ihr Gold und rüstet sich für einen Angriff gegen die Weißen. Ich hoffe, dass es nie dazu kommt. Mir wäre lieber, die Männer des Inquisitors würden von alleine wieder verschwinden. Aber wer bin ich schon? Das überlasse ich lieber den Kämpfern. Alles klar. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Weißt du, ich bin kein so guter Lehrer. Louis ist dein Mann. Er ist ein guter Jäger und hat mehr Erfahrung. Er müsste auch irgendwo hier im Sumpf unterwegs sein. Super. Kannst du ihn ja mal fragen. Werde ich machen. Wenn ich zu Bord komme. Ende. Okay, damit sind wir jetzt auch mal durch. Wir haben also so einiges erfahren jetzt. Ein Druidenschierling. Den nehmen wir gleich mal mit. Der stach mir die ganze Zeit ins Auge. Hier haben wir noch ein Grünblatt. Das nehmen wir auch gleich mal mit. So. Huch. So, da sehe ich ein Kraut im Sumpf. Also ihr seht, der Sumpf ist ziemlich neblig. Und was noch dazu kommt, die, die Sonne scheint gerade so ein bisschen hier rein. Deswegen sehe ich gerade nicht alles. Also nicht so gut. 
So, ich erkunde jetzt hier einfach erstmal den Sumpf. Aber ich werde vorsichtshalber auch mal speichern, weil hier muss man echt vorsichtig sein. Oder es wäre zumindest ratsam, gerade in unserem Zustand, weil ihr wisst ja, wir sind noch nicht die Stärksten, sag ich mal so. Wir wollen zwar auch nicht die Stärksten sein, aber wir sollten auf jeden Fall stärker werden. Hoppla. Hier ist noch ein Grünblatt. Gleich mal mitnehmen. Noch was hier? Ja, hier ist noch ein Heilkraut. Mitnehmen. So, hier hatten wir ja eine Stachelratte erledigt und da hinten sehe ich noch eine. Angriff! Oh, das ist sogar eine Junge. Gleich wegkommen. Sehr gut. Wow! Alter Schwede. So, den haben wir auch. Sehr schön. Und gleich mal das Fleisch abziehen. So. Das hört sich auch widerlich an. Erstmal das Fleisch abziehen, ne? Ja, gar kein Problem. Oh, das sieht nach einer Heilwurzel aus. Jo, ist auch ein. Ich höre was. Wo bist du? Zeig dich. Da. Seh dich. Oh, das ist eine normale Ratte. Stachelratte. Autsch. Also ihr seht, drei Angriffe bei Tieren, Tiergegnern, generell unratsam. Hoppla. Super. Der hat auch noch, eine, der hat auch noch einen Terrainvorteil, den er freiwillig abgibt. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, was? Die Stachelratte kriegt Verstärkung. Okay, jetzt sehen wir. Oh, eine Junge. Die erledigen wir so. So, erledigt. Wunderbar. Oder haben wir gerade noch was zusätzlich mitbekommen? Ich habe das aber zu schnell weggedrückt. Das tut mir leid. Ein Nautilus! Nautilus, komm her! Ja, komm her! Ich töte dich! Sehr schön. Einmal die Schale mitnehmen. Die Schale ist nämlich sehr wertvoll. Ihr werdet später auch noch sehen, warum. Also, ihr werdet alles noch später sehen in diesem Let's Play. Oh, noch mehr Stachelratten. Und das sind sogar normale Stachelratten. Oh. Alter! So. So, die haben wir erledigt. Wie sieht's mit dir aus? Du willst auch gleich mit drangenommen werden. Das hört sich falsch an. Da sehe ich gerade, wie ein Autsch wie ein Nautilus an der Seite versucht abzuhauen. Oh, dich nehme ich mir auch noch vor, Nautilus. Autsch! Verdammt. Ich muss aufpassen, wir sind fast tot. So, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Hier habe ich doch gerade einen Nautilus rumflitzen sehen. Ja, okay. Wunderbar. Einmal den wegkicken. So. Was? Och, nö. Ein Rotwurm. Bitte nicht. Ich will nicht von dir angegriffen werden. Noch nicht. Ich bin noch nicht stark genug. Oh, da ist jemand. Da gehen wir später mal hin. Jetzt muss ich erstmal wieder mein Leben auffüllen. So ein bisschen. Ich werde sowieso die Gegend noch weiter erkunden. Zu den Typen müssen wir aber auch noch. Vor allen Dingen, weil der eine einzigartige Ausbildung hat. Für uns. Ja, es ist tatsächlich ein Ausbilder, meine ich. Bin mir jetzt aber tatsächlich nicht mal so sicher. Bin ich jetzt überhaupt richtig hier? Ja, das ist du. Wunderbar. Einmal hier das Wasserflas... Äh, Wasserflas, ja. Hm. Ist richtig. So, erstmal was trinken. Nam, 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 nam. Lecker, lecker. Upsala. So. Sehr schön. Nam, 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 nam. Wunderbar. Und nochmal einen Schluck. Auf die Gesundheit. So. Okay. Und noch ein. So füllen wir erstmal unser Leben auf. Wird aber später schwieriger werden, weil er immer mehr Trefferpunkte bekommt. Ich glaube, das hängt auch von der Stärke des Charakters ab. So. Okay, jetzt sind wir voll und sind bereit, den Sumpf weiter zu erkunden. Weiter von dran voranzuschreiten, liebe Leute. Ihr wisst Bescheid. Und hier ist Kraut. Das nehmen wir gleich mal mit. Das hat nämlich auch einen speziellen Nutzen. Hier haben wir wieder solche Grabmotten. Ekliges Insekt. Oh. Das heißt, die sind für eine Quest wichtig. Aua. Okay, den haben wir schon mal. Tatsächlich, das ist eine Quest. Ja, genau. Drei gegen ein. Ja. Ist ja kein Problem, ne? Oh. Sehr schön. Alter, dreimal hintereinander angegriffen. Und erledigt. 
Stufenaufstieg. Sehr schön. So, von dem kriegen wir dann noch mal ein bisschen Flügelstaub. So. Sehr schön. Dann haben wir uns auch um die gekümmert. Und wir sind gerade eben wieder aufgestiegen. Übrigens, hier kriegen wir auch Leerpunkte. Das kann ich euch kurz mal hier zeigen. Also hier seht ihr Stärke, Geschicklichkeit, Weisheit haben wir. Mana, Lebensenergie und die Lernpunkte. Die Lernpunkte sind wichtig für die Ausbildung. Das seht ihr hier auch gerade. Äh, deine aktuellen Lernpunkte. Lernpunkte brauchst du, um deine Attribute zu steigern und neue Fertigkeiten zu erlernen. Dann gibt es noch verschiedene Kampfstile hier. Wie zum Beispiel Schwertkampf, Axtkampf, Stabkampf, Bogen, Armbrust. Kristallmagie, magische Geschosse, Feuerball und Frost. Wir brauchen dafür tatsächlich spezielle Kristalle, damit wir die Magie überhaupt verwenden können. Aber wie gesagt, Magie werde ich mich nicht so widmen. Und dann haben wir eben halt noch herstellende Skills. Erdschürfen zum Beispiel, Tiere ausweiden, Schmieden und Alchemie. Runenmagie ist das, was ich gesagt hatte, mit Siegelmagie und Schriftrollen herstellen. Schriftrollen äh, erstellen, das können wir auch lernen. Selbst wenn wir nicht als Magier tätig sind. Und die Diebeskünste, auf die ich mich auch hauptsächlich konzentrieren werde, nämlich Schlösser eröffnen, Taschendiebstahl, Akrobatik und Schleichen. Schleichen ist eine ganz wichtige Fähigkeit für mich. Weil wir werden hier natürlich die ein oder andere, das ein oder andere Item mitgehen lassen, natürlich, ganz klar. Weil wir sind ja ein Bandit und als Bandit müssen wir auch mal klauen. Ganz klar, was haben wir denn hier schönes? Bolzen, Niedrig, Fackel und, was ist das denn? Bruchstück eines Schwertes. Ohne Schmied ist es fast nichts wert. Das nehmen wir alles mal mit. Interessant. Ein Bruchstück eines Schwertes. So, was haben wir hier? Hier sehen wir Werkzeuge. Eine Schaufel. Eine Heugabel. Was auch immer die hier im Sumpf macht. Und ein Nautilus sehe ich gerade. Abschlachten. Ja. Nautilus, komm her. Dankeschön. So, hier haben wir noch eine Wichtelkappe. Wir hatten ja in der ersten Hälfte schon eine eingesammelt. Und hier ist noch eine einfache Truhe. Auch die nehmen wir natürlich mit. So, hier sind drin Goldmünzen und ein nutzloses Amulett. Damit könnte man nicht, noch nicht einmal eine Frau beeindrucken. <lacht> okay. Das nehmen wir auch mal mit. Damit könnte man nicht mal eine Frau beeindrucken. Alter. So, hier haben wir eine spezielle Stelle anscheinend. Es passiert gerade was. Hier ist was vergraben. Oh. Ein Schatz. Geil. Ja, ihr seht richtig. Mit der Schaufel können wir jetzt hier mal eben einen nach einem Schatz graben. Sehr schön. Grab, du Sau. So, ich bin jetzt fertig, ne? <lacht> Diese Animation kann ich übrigens nicht überspringen, sage ich euch schon mal am Rande. So. Einmal die Truhe rausgeholt. Schatz. Was haben wir denn als Schatz? 15 Bolzen, eine Halskette, Händler gegen gutes Gold dafür. Ja, 200 Gold, das nennt man auch gutes Gold, ja. Ring. Ring des Axtkämpfers. Axtkampf plus 1. Und ein Dietrich. Alles mitnehmen. Sehr schön. Wunderbar. Ein Nautilus. Komm her. Das macht dich kalt. Sehr schön. Nautilus nehmen wir doch immer wieder gerne mit. So. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier rüber. Oh, eine Heilpflanze. Nehmen wir gleich mal mit. Dann gehen wir mal hier rüber. Hier scheint es ja auch noch was zu geben. Ja, hier ein Grünblatt. Wunderbar. Uh, hier sind noch Werkzeuge, die wir mitnehmen können. Eine Heugabel. Können wir natürlich auch alles verscherbeln. Spitzhacke. Also theoretisch brauchen wir jetzt nur noch den Skill. Dann können wir äh, uns der, ja, der Erzadern bedienen. Ähm, Gab es nicht irgendwo noch einen Gegner? Ich meine, hier war noch ein Gegner. Hallo? Kein Gegner? Ich gucke jetzt einfach erstmal weiter. Ah, hier ist ein Kraut. Da ist... Ein... Oh, Hilfe! Habe ich mich erschrocken. Du Sau! Mach das nie wieder. Ja, ihr seht richtig. Wir müssen jetzt gegen eine Moorleiche kämpfen. Alter! Mach das nie wieder! Erschreckt mich nie wieder so. Du Arschloch! 
scheint ein ehemaliger Bandit zu sein, der wohl irgendwie gekillt wurde und dann hier zurückgekehrt ist. Als Moorleiche. Auch kein schönes Schicksal. <lacht> 